Hola, Facu. Hola, ¿cómo? ¿cómo estás? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, recién no te escuchaba, ahora sí. Sí, tuve, tuve que solucionar algo ahí con, con los auriculares, básicamente, eh, sacármelos. Eh, así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató toda esta, toda esta cuestión? No solo de la cuarentena, sino de la ansiedad por volver a jugar. Y bueno, la verdad que se hizo se hizo bastante largo, eh, ya vamos casi cuatro meses creo y no eh, la, la ansiedad por volver a jugar, las ganas de volver a entrenar al menos, eh, se hacen cada vez más grandes, así que espero que, que se, se ponga una fecha para, para que ya los equipos vuelvan a entrenar y, y podamos volver a jugar, que es lo que, lo que todos queremos. ¿Dónde estás vos ahora? Ahora estoy en Rosario, eh, vine para Venado Tuerto Rosario y, y ya me vuelvo para Buenos Aires eh, la semana que viene. Está bien. Eh, ¿lo tomaste, ¿Cómo tomaste la noticia de, del, digamos, del anuncio prácticamente oficial del, de la vuelta de los entrenamientos? ¿Lo, digamos, ¿Fue algún alivio o, o, o no tanto? Todavía seguís esperando. Sí, eh, bueno, no sé si... Pero ya que eh, ya es un alivio porque eh, es lo que todos queremos, volver a entrenar, volver a una cancha, eh, al, al aire libre, a, con la pelota, a los compañeros. Así que espero que se pueda, se pueda confirmar y que podamos volver a entrenar. Eh, antes, de, antes de preguntarte alguna cosita de, de tu vida eh, personal, sobre todo de, de Venado Tuerto, eh, te pregunto cuánto estás extrañando el club, cuánto estás extrañando Arsenal. Sí, sí, la verdad que bastante, se extraña bastante el club, eh, ir a entrenar todos los días. Disculpame. Me voy. El entrenamiento todos los días, las presentaciones, el club. La verdad que, que estábamos bien, la verdad que se, se extraña bastante. Y ahora sí te cuento, te pregunto, perdón, eh, ¿cómo, ¿cómo estuviste pasando estos estos días en, en Venado? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se vivieron? ¿Y cómo en general es eh, el retornar ahí, el... el, el qué sé yo, volver a mirar un partido de la Liga Venadense, donde jugaste durante un tiempo, eh, el, el ser Facu, el ser el Facu Pons que está, o de vacaciones, no de vacaciones, pero sí, eh, sí en, el, en el lugar donde, donde estuvo tanto tiempo. Eh, sí, bueno, eh, la verdad que en Venado es eh, un poco más tranquilo, bueno, estuve bastante tiempo en Buenos Aires, y, y bueno, decidir para Venado para estar un estilo más, eh, más libre. Eh, ya se, se veía bien Buenos Aires para atrás. Así que ahí decidimos venir para Venado, también a Rosario. Ya que está todo más abierto. Se puede disfrutar un poco más. Así que, y se puede también, eh, pude aprovechar a salir y hacer otros ejercicios que por ahí no, no tenían la posibilidad. Claro, te pudiste entrenar más, tuviste a la vez eh, socializar y, y a la claro. vez entrenar un poquito más profundo. Está bien. Sí. Te llevo un poquito más a los inicios. Eh, contame alguna, algo de cómo era por ahí el, el tema de, de ser un, eh, un futbolista en en la Liga Venadense, eh, más que nada para que la gente sepa, mientras ahí te saluda Maxi Gagliardo y te desea lo mejor. Sí, ahí lo vi. Saludo para Maxi. Y bueno, contanos también el, el tema de toparte con, con Tano Pier Simone, que termina siendo un, un hombre importante en, en lo que después derivó tu carrera. Sí, bueno, la verdad que eh, yo jugaba en Juventud Porredón, en Venado Tuerto, estábamos jugando el Federal, y por ahí siempre siempre uno tenía la y el deseo de poder 
de poder llegar un poco más lejos. Y, y bueno, siempre eh, metiéndole a full, para, para, eh, siendo responsable, quedando siempre lo mejor en todos los partidos. Por suerte llegó la posibilidad que, que me brindó el Tano de poder ir a Arsenal. Y, y bueno, muy agradecido con el Tano y con, y con toda la gente que, que hubo en ese momento para que pueda dar mi llegada a Arsenal. ¿Es verdad que él te descubre eh, jugando en contra? Sí. Sí, eh, yo jugaba para Lortondo, un, un club de ahí cerca de Venado. Sí. Y creo que, que jugamos a Purredón. Ahí el Tano me vio. Él también ya me había visto antes. Pero ahí fue donde me volvió a ver. Y después me fue a otro partido. Y, y después de ese partido fue que estamos para que vaya a jugar a, a jugar. ¿Vos encantado? Sí, sí, obvio. Sí, obvio, porque Tano eh, es un hombre importante en la liga eh, por todo lo, lo que logró también como jugador. Eh, bueno, él eh, también te aconsejó a la hora de, de agarrar el bolso y venir para Buenos Aires, ¿no? Porque a él también le pasó. Contaba, yo a mí me tocó entrevistarlo hace un par de meses y contaba que, que para él era todo nuevo, le dijeron que está bien que ahora es mucho más fácil, ¿no? Pero en su momento agarró, se subió a, al colectivo, cayó acá y, y le dijeron que tenía que, que tomarse un colectivo de línea para, para ir a entrenar a, a defensores de verano y él como que, como que se las arregló como pudo. Eh, ¿Qué pudiste... ¿Qué pudiste aplicar o, qué, o de qué manera él se encargó de aconsejarte? en el momento que te tocó venir acá a probarte. Eh, sí, primero la, la vi en la nota con el Tano y, y escuché cuando... Me acuerdo, que, me acuerdo que lo saludaste. Sí, Ahora sí. sí. Eh, y que contó que fue, que tuvo un colectivo y tomarse otro colectivo y no entendía nada. Eh, pero sí, bueno, él fue el que estaba esta posibilidad que, que para, la, para él era buena, que que no la desaproveche y obviamente siempre me, me recomendó lo mejor y bueno yo seguí más o menos lo que me dijo él y, y se dio todo todo perfecto ¿Cuánto tiempo estuviste a prueba en Arsenal hasta que hasta que decidieron eh, que seas nuevo jugador del club? Y fui primero eh, una semana a entrenar eh, entrenamos tres días eh, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, a 10 días. Ahí te estoy, ahí te perdí un poco. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Eh, te decía que fui primero fui una semana, miércoles, jueves y viernes, después ya entrené una semana con, con el plantel de Arsenal. Y fueron ahí esos esos 10 días que me dijeron para... Una felicidad tremenda. Sí, sí, la verdad que sí, que era un sueño para mí. ¿Qué te acordás, de, de, ¿qué te acordás del primer entrenamiento con, con los compañeros? con eh, digamos eh, ¿Viste esta, esta calidad humana que tuvo aquel grupo desde el principio? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo venía una liga que es profesional y, y el grupo en ese momento eh, me miró más y nada, nada raro siempre en principio la mejor con tus compañeros y nunca nunca me irme mal por algo que pase viste y así que la verdad que el, el grupo fue excelente desde ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el partido? Eh, ahora en este momento no recuerdo cuál fue tu, tu debut oficial. Eh, creo que fue en la... Si no me equivoco, en, en la cuarta fecha o en la quinta. No recuerdo. Eh, eh, no, el debut oficial fue en la 
segunda fecha contra Santa Marina en Tandil. En ah, Tandil. entraste con Santa Marina, es verdad, es verdad. Entraste un rato con Santa Marina. Eh, ¿Cómo fue? Eh, digamos, eh, me imagino que en, que en algún momento se te pasó por la cabeza eh, que estabas cosechando el, el fruto de tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me había, el primer partido fue citado para Uy, y bueno, para el segundo partido la lista para jugar, y bueno, hasta el último momento no sabía si quedaba fuera del banco, si iba al banco, y me tocó ir al banco entrar en el segundo tiempo, íbamos 0-0 y bueno, no, no pudimos ganarlo. Pero la verdad sí, que fue que un tiro libre de Zoraire en el palo, alguna chance más. Sí, sí, tuvimos, tuvimos no, no lo pudimos ganar. Y, y, y la verdad que sí, que fue como decías vos, esfuerzo eh, de tantos años que, que sentía que estaba saliendo la Y cuando miraste la tabla, más allá de lo que pasó con el ascenso, que, que ya vamos a ir ahí, eh, cuando terminó y miraste la tabla y en algún momento de goleadores y te viste ahí con siete, que fue el, el fuiste el, el que más goles hizo en, en ese equipo, eh, ¿qué sentiste? ¿Lo, lo llevás? ¿Sos de llevar la cuenta? ¿Lo sabías desde el principio? ¿O, o como que te tomó por sorpresa? ¿Y, y qué bueno y, y qué sentiste también con eso? ¿Qué significó para vos? Sí, sí. La verdad que fue algo muy lindo. No sé si no me lo esperaba, pero de golpe. Y bueno, fue, fue hermoso también porque mirar en, la, en las páginas y ver la tabla de goleadores y ver que estaba ahí arriba era, era eh, eh, como decía, eh, el, todo el esfuerzo de tantos años estaba dando sus frutos y bueno, también de eh, significaba también lo, el equipo, lo bien que jugaba el equipo, eh, que los jugadores que entraban a rendir y, y hacer goles. Ahí te saludaba Emi Purita, eh, a quien también le mandamos un saludo grande. Y bueno, hay mucha gente que, que te pregunta si seguís en Arsenal. Yo, eh, digamos, yo la respuesta la sé, pero eh, comunicase las vos, eh, porque eh, me parece lo más correcto. Sí, sí, la, bueno, terminó el, el préstamo el 30 de junio. Eh, soy jugador de Arsenal. Arranqué con los entrenamientos por Zoom el miércoles. Con el profe, el huevo y el chico y el cuerpo técnico. Así que ya estamos entrenando para prepararnos para volver a entrenar. Te cuento, eh, como sabrás, eh, hay varios cambios en estos en estos últimos días. Eh, hay varios chicos del plantel que, que se han ido, que bueno, algunos no, el club no se, no le puedo comprar la cláusula, digamos, no puedo pagar la cláusula eh, para que se transformen en jugadores de Arsenal, otros eh, quedaron libres y se fueron. Eh, el último eh, el gringo es Butoni hace unas horas. Pero bueno, te, te comento a vos, eh, y sobre todo ten en cuenta a los que a los que integraron el plantel todo ese año eh, 18-19 con vos, ¿a quién, a quién pensás que, que vas a extrañar más en el día a día? Primero, y segundo, ¿a quién pensás que el equipo va a extrañar más? Según lo que viste en este en este último tiempo de, de Arsenal. Y bueno, de lo que fue de, del plantel del ascenso eh, bueno se, eh, se fue ese montón que se va eh, sí. la verdad, era un jugador era fundamental para el equipo para el equipo bueno también que no, no estuvo ahora era lo de Aníbal Aníbal importante para el grupo sí y, y bueno, y, y de ahora, eh, varios fueron que anduvieron muy bien. Eh, eh, 
Jiménez. Sí, Piovi todavía no está confirmado, pero lo más eh, lo más sí. seguro es que, es que se vaya. Eh, escúchame, te estoy te estoy dejando de recibir bien. Fíjate si podés ir a algún lugar donde tengas mejor wifi, ¿puede ser? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Pues te estoy. Te estoy viendo muy... ¿Cómo es? Te estoy viendo medio borroso y a veces eh, se corta lo que decís. Puede ser que el wifi no ande bien porque estoy... Eh, ahí estoy al... Ah, estás eh, ahí en la, en la mejor posición, está bien. No, eh, siempre lo hago al principio y me había, me había olvidado eh, de decírtelo. Eh, bueno... Eh, Vayamos a la parte de, de Riestra, que por ahí eh, por ahí saliste para tener más continuidad, para desarrollarte más, y no sé si terminó siendo lo que lo que vos pensaste, por qué pensás que, que por ahí te, te costó tanto jugar, jugaste solo tres partidos, y si estás contento finalmente de, de haber ido, o, o pensás que por ahí tendrías que haber tomado otra decisión. Ya con el diario el lunes, ¿no? Obviamente. Y bueno, eh, en su momento eh, yo arranqué jugando, después como, eh, banca pro y volvió a la partida y eso pegó un poco más que eh, París y Rescaldani, Pastelito. Bueno, la competencia era mucha, así que a la necesidad en diciembre jugar y bueno se abrió a ir un préstamo seis meses y bueno de algunos clubes interesados decidir a Riestra por, por el tema de que veía que y, y, y que este los tres primeros partidos y en el tercero un golpe eh, un rollo de un partido afuera y fue empezó el tema del virus y se cortó tuviste por ahí no tuviste la, la, la mejor de las suertes ahí con en, en, en tu paso de, de riestra pero eh, ¿Cómo lo, o sea, sentís que aprendiste, sentís que, que habías eh, caído bien dentro del equipo, más allá de, de esa lesión que te, te marginó después de los primeros tres partidos? Sí, eh, la verdad que eh, muy bien y bueno, eh, luego desde el principio y bueno, fue como si fue un poco fuerte de partido del instituto pierna que tres semanas sin entrenar y cuando volví eh, se, ya no se estaba jugando más claro se, se te cortó se te cortó todo bueno a todos no sí 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 ¿Qué, tenés alguna opinión sobre lo que pasó con, con el torneo nacional eh, pensás que tendría que haberse definido de, de otra manera, ¿te parece bien que lo hayan dado por finalizado? Eh, ¿Pero ya lo, lo dieron por finalizado con censos o no? Teóricamente lo dieron por teóricamente lo dieron por finalizado al, al, al torneo de la B Nacional pero no, no sé todavía qué van a hacer con, con el tema de los ascensos Claro. Eso no, no sé si está definido, pero ¿te, pare, eh, pare, te parece bien o, o pensás que en cuanto se restablezca tendría que haberse definido en la cancha? Sí, no, yo creo que tendría que haberse definido en la cancha, porque quedaban varias fechas todavía y, y por ahí algunos equipos mm. que estaban cayendo, para abajo, venían levantando... Yo creo que tendrá que haberse definido en la cancha. 
Te hago una, te hago una pregunta, un, un pequeño juego que, que se me ocurrió ahora. Eh, pensando en, en la cantidad de piezas de, del plantel que a Arsenal le, va a le van a faltar, ¿quién te sorprendió de Riestra eh, cómo jugaba? Eh, digamos, verlo, verlo jugar o, o que hacía alguna cuestión distinta en en el entrenamiento y quizá te lo te lo traerías para Arsenal si pudieras y bueno en Riestra eh, la verdad que los dos que más van son eh, Gonzalo Bravo y, y Brian Sánchez que son dos chiquititos rapiditos muy habilidosos Sí, yo a, a Gonzalo Bravo lo tengo visto, a Brian Sánchez no tanto. Eh, a Gonzalo, Gonzalo Bravo me encanta. Creo que en algún momento se fue a, eh, a Arabia o algo así y volvió a Riestra. Pero sí, eh, me gusta que me gusta que lo hayas elegido. Sí, sí, la verdad que sí, porque es uno... También hace, creo que varios años que está ahí y... Bueno, es uno de los referentes del equipo. Riestra. Buenísimo. Eh, te, hago un, te hago un par de preguntitas cortas. Hay una, una, una especie de ping-pong y, y me vas contestando a ver qué... Dale. ¿Qué te podemos sacar? Eh, ¿Tu gol más gritado? Eh, Mi gol más gritado... Eh... Gol propio, ¿eh? Sí, sí. A Gimnasia Mendoza. Muy bien. Lindo gol ese. El sí, 3 a 1. Eh, Rey venía estando en el banco y, y el partido que no, que no podía hacer cinco goles y varios partidos sin hacer goles después y este fue un gol que lo necesitaba. Te sacaste la mufa. ¿Qué es lo que más te costó aprender en el fútbol? Ya sea una, ya sea algo futbolístico, o sea, no sé, un movimiento, una manera de, eh, no sé, de, de girar o de patear con las dos piernas, o eh, algo eh, más que tiene que ver con, con cómo convivir en el ambiente del fútbol. Eh, puede ser cualquiera de las dos cosas. Y por ahí en, en lo futbolístico, yo por ahí antes acá, en la liga y, y en Venado, eh, cuando estaba de espalda siempre podía girar y, y encarar de frente. Y por ahí ahora eh, en Arsenal eso no podía hacer el tema de, de jugar de espalda para buscar algún compañero de frente. Ahí te agarró Facu Areca, ¿no? Sí, sí la verdad que Facu lo... Lo entrenamos. Te tocó un buen maestro. La verdad es, es que si uno si uno se pone a mirar eh, videos de Facu, era, era una de las cosas que mejor hacía. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que como entrenador, delantero, eh, eh, a mí me sirvió mucho porque siempre quedábamos ahí y mejorar. Te me fuiste en un momento, si podés repetir de nuevo esto que, que estabas diciendo de Facu, porque me te me quedaste congelado. Eh, no, que te decía que con Facu siempre... Eh, después de los entrenamientos nos quedamos, quedamos a practicar y a entrenar con los delanteros eh, siempre para mejorar y, y él cosas ya que cada uno tenía que mejorar y, y nos quedamos siempre eh, a entrenar eso con él así que la verdad que con él aprendí mucho te tocó, te llevo a, no, primero te llevo a una liga donde soñás jugar. Más allá de que, si bien has jugado Superliga, eh, quizá te tengas tengas más ganas de seguirla jugando, pero 
una liga donde, donde soñás jugar en algún momento? En la liga española. ¿Y un torneo que soñás ganar? Y bueno, un torneo que sueñe ganar, eh, sacando la Copa del Mundo, eh, la Libertadores. Muy bien. El defensor, el defensor de Arsenal que más te castigó en los entrenamientos. Tenés para elegir ahí, me parece. Y... Eh, creo que estoy entre dos. Eh, Aníbal y <risa> Gringo. También y... puede ser Horacio. Horacio y Garzabal. Ah, también pega lindo Horacio, es verdad. También pega sus buenas patadas. Así que bueno, sí, aparte vos eh, vos sos un delantero físico, así que debes estar a, debes estar acostumbrado a ese, a ese roce, pero alguna habrás ligado. Sí, con, y con el gringo y con Aníbal, sí. Eh, con Aníbal tuve una, una vez en un entrenamiento que yo salté a cabecear, no, no me di cuenta y le pegué un pedazo. Uf. Y en un momento me di cuenta. A la siguiente jugada vino y me metí. Me metió un, una patada en el tobillo que hizo pegar así, pero bueno, salimos ah. abrazados. Ah, <risa> ah, está bien, son cosas del partido. Eh, te pregunto, eh, así, como, así como te pregunto Arsenal, te, te llevo un poquito a la Liga Benadense. Eh, Mientras pensás alguna anécdota, porque tengo miedo a agarrar frío a la gente siempre, porque te tiro alguna anécdota y por ahí no... Pero mientras pensás alguna anécdota, te pregunto si te tocó formar parte de algún partido medio sospechoso alguna vez. O que vos hayas visto algún partido medio sospechoso, no sé, donde el, el, el árbitro era medio tendencioso, o, o no sé, los rivales, o, o, o el otro equipo tenía una actitud medio... medio que, no sé... Porque no. está el mito de que sí. en el ascenso por ahí es todo, en el, en el fútbol del interior por ahí esto vale un poco más todo. Eh, no, no, creo que eh, me parece que no, así en tema de, de jugadores rivales y esas cosas, no, que nunca, nunca estuve en un partido así sospechoso. ¿Y jugar incentivado? ¿Incentivado? Eh, eh. No, tampoco. ¿Tampoco? Ahora sí te pido eh, que me cuentes alguna anécdota de, de la Liga Benadense. Algo que te haya pasado ahí en, en tu paso por... Ya sea por Juventud Pueyrredón o antes. Y bueno... Eh anécdotas, qué sé yo, eh, por ahí en un partido contra eh, con Juventud Porredón, contra Teodelina, eh, no me acuerdo cómo fue, patando, ganando, y no creo que íbamos ganando y lo empatamos, no nos empatamos, y, y, y el jugador de ellos fue, fue a gritar el gol al banco nuestro, y bueno, creo que se metió a la cara o se metieron uno, uno seguridad de ellos que tenían ahí y bueno, se, se armó. Se armó un lío tremendo y, y bueno, terminó todo en policía, bala de goma. Ah, bueno. no, fuertísimo. Sí, sí, porque ellos había, ellos tenían un, una persona ahí que no, no sé si era utilero o qué del club que estuvo andado con un par fue, fue bravo ah se armó se armó. yo pensé que se habían peleado a las piñas no pero se ve que bravo, sí. se puso bravo <risa> vos zafaste ahí me imagino o, o andabas repartiendo no 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 yo eh, por ahí estuve dando eh, algunos compañeros ahí y no esa fe esa fe no sigue ningún <risa> ¿Sos calentón o sos más tranquilo? Adentro de la cancha, digo. Afuera puedo ver que sos tranquilo, pero... Y adentro de la cancha, antes era más 
momento antes cuando era más chico sí eh, calentaba un poco más pero ya, ahora no ya estoy un poco más tranquilo te llevo a eh, te llevo a nuevo Arsenal eh, y te pregunto un compañero eh, que tengas que elegir de, de aquel plantel eh, o el más gracioso o el que o el que más te acompañaba eh... Y bueno, yo la verdad que me hice muy amigo de Alejo Antilés. Y, y bueno, Lucas, Nicole, Mateo. Eh, la verdad que con, con ellos, con los chicos. Muy... Y después, bueno, el más gracioso siempre, siempre el que estaba más jodiendo, eso es... Siempre. Sí, sí. Se lo va a extrañar, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Hablé, hablé el otro día. Sí, eh, la verdad que con nosotros siempre siempre la mejor y la verdad que se lo ve un, un tipo divertido. Sí. Te llevo a un partido que para mí termina de, de decantar ese año tu lo que fue tu destino en, en Arsenal, y me refiero a el partido con Quilmes que te toca hacer dos goles, no solo dos goles sino dos goles muy parecidos eh, ¿Fue tu mejor partido en Arsenal? Sí, y bueno, sí, yo creo que sí por, por los goles y, y bueno eh, se, se venía hablando de lo importante lo importante que iba a ser ese partido porque ahí ya nos ha agarrado una, una buena racha que habíamos empezado a ganar y empatar. Y bueno, con Quilmes era el clásico de local, lo teníamos que ganar sí o sí. Y, y arrancamos ya los 11 minutos, íbamos 2 a 0 con los dos goles. Y Lucas había pegado un tiro en el ángulo, que no podría muy. Y así la. Uno de los partidos más importante. Y son partidos que por ahí definen al, eh, o digamos, como que asientan la unión del grupo, ¿no? Me imagino que ese vestuario después era, era pura alegría. Yo lo que me acuerdo es eh, tres cosas. El primer tiempo bárbaro que hizo Arsenal, eh, a pesar de lo que pegó Quilmes, eh, tus goles que fueron iguales, y la celebración de entre ustedes, porque bueno, era un, era un horario malo de ese partido, me acuerdo, era un lunes a las 3 de la tarde, pero la celebración entre ustedes, eh, cada gol, se iban a abrazar todos eh, en el banco. No sé si te acordás eso. Sí, sí la verdad que sí. Eh, ahí como bueno, estaba muy bien, pero después de ese partido fue, eh, fue como el que el grupo más un día y vos eh, después en el segundo tiempo entró entró Pastel y metió el cuarto de penal y ya era el 4-1 casi terminando pero, pero fuimos lo, lo gritamos con el eh, fue un fue un día un día perfecto sí la verdad que que Arsenal se floreó ese día, fue uno de los, de los mejores partidos. Pero te pregunto también, eh, ¿cuál fue para vos el partido, obviamente sacando la final con, con Sarmiento, ¿no? pero ¿cuál fue el partido más importante para que Arsenal pudiera ascender para vos? Porque eh, hubo, hubo momentos difíciles en el camino. Y bueno, de, después de esos de partidos... Eh, ganar eh, hubo cuatro empates seguimos con Platense creo que el, el partido siguiente que ganamos contra Gimnasia eh, es el clave y bueno también último por cómo se dio contra Defensor con el gol sí. al final ¿Cuán, ¿Cuán nervioso estabas del, del 1 al 10 faltando antes del gol de Torrent? Y la verdad que yo estaba eh, 
estaba en el banco, me tocó entrar faltando 20 minutos y, y la primera jugada que entro me eh, tira a Seba, voy a cabecear, me agarran y cobraron el penal. Y eso como que dio un poco de alivio. Eh, después, bueno, eh, el toma lo, se lo atajó el arquero, pero era la verdad que era un, un momento de tensión tremendo por cómo estaba la gente de ellos también. Sí. Eh, parecía que quería que, que no hacienda Arsenal, pero bueno, eh, apareció con ese derechazo y, y pudimos, pudimos ganar. Pues, la verdad que, que, se quede, que se quede, ¿no? Que se quede, Fer. Aunque sea hasta, <ríe> hasta fin de año. Un desahogo tremendo. Eh, y bueno, ya paso para, para preguntarte lo, lo último con respecto al ascenso. Eh, ¿Cuál es tu recuerdo más lindo? Eh, ¿La caravana? ¿La final? El, ¿El festejo? ¿Algún momento anterior? ¿Algún momento entre ustedes? el vestuario y bueno yo creo que fue un momento muchos recuerdos eh, los viajes por ahí fuimos al colectivo en colectivo a Puerto Madryn un día casi un día entero la verdad que en ningún momento se, se puso fastidio nada del viaje después bueno, obviamente, el, la final, la caravana, la contra defensores de Belgrano. Eh, ese día también hubo caravana hasta el pedón. Y, y bueno, el día de la final fue maravilloso. ¿Lo disfrutaste ese acompañamiento del hincha o vos eh, buscabas estar concentrado en, el, en lo que se venía? ¿Pudiste disfrutarlo? No. Sí, sí porque eh, era ir en el colectivo e ir mirando a toda la gente y, y se disfrutaba de ver que la gente esté, esté tan contenta y como agradecida con, con el equipo. Excelente. Ya eh, entramos al final y, y te voy dejando. Como dijiste al principio te toca retomar los entrenamientos, te toca volver al club. Eh, ¿Cuál es tu primer objetivo en, en esta vuelta? Teniendo en cuenta que vas a encontrar eh, un plantel con menos integrantes y quizá con, también con menos competencia para, para poder ingresar en el equipo. Y si te pones, eh, y si te ves un, un buen tiempo en, en Arsenal, si te ves un, un tiempo largo haciendo un, una carrera de dos, tres años en en el club sí la verdad que sí eh, yo, ah, el objetivo sería pensarme en el club jugar en primera sumar la mayor cantidad de minutos en primera, eh, poder seguir seguir en el club años que ya que es el club que a mí me abrió las puertas para y, y voy a estar siempre muy agradecido a Arsenal. ¿Te pones, eh, ¿te pones algún objetivo a corto plazo o, o todavía te cuesta pensar en eso hasta que hasta que no se vuelva, digamos, hasta que no vuelva a rodar la pelota? No sé si ir entrenando en el club, pero, pero sí, el objetivo sería jugar, poder jugar la cantidad de partidos. Primera. Está bien. Está bien. Bueno, Facu, eh, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, un gusto verte después de tanto tiempo y, y verte bien. Esperemos que, que vuelvas a, a reinsertarte en el, en el plantel de la mejor manera y que puedas tener tu, tu oportunidad. Y lo último que te, lo último que te en realidad no te pregunto, sino te, te digo, es... Eh, que saludes ahí a, un poco a la gente que estuvo con, con varios mensajes de aliento. Con, bueno, algunos preguntaban si te quedaba, ya, ya les respondiste. Así que bueno, nada, este, este saludo final para ir cerrando el vivo de hoy. Bueno, eh, la gente de, de Arsenal, 
la verdad que estoy siempre agradecido a la, casa, a la gente de Arsenal porque eh, siempre en todo en ti eh, yo o sea yo personalmente apoyo el apoyo de los hinchas uno lo necesita para poder para jugando y demostrando con más tranquilidad así eh, espero que este sea un año como lo vienen los, los años para Arsenal que pueda que el club pueda llegar a jugar alguna copa o, o algo más grande Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Facu. Eh, lo mejor en, en la vuelta a los entrenamientos, que está cada vez más, eh, más próxima, aunque todavía falta como un mes, ¿no? Sí, sí, pero ya parece poco. Un mes. Pero ya, pare, ya parece poco. Con todo lo que venimos aguantando ya parece poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por coparte y estamos en contacto. Dale, dale. Gracias a vos. Un abrazo grande. Abrazo.